Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня я хотела бы обсудить те моменты, которые остались за кадром. Великолепный век славится не только своей красотой, интересными сценами, интригами, захватывающими моментами, трагедиями и драмами, но и, конечно же, своим составом талантливых актеров. Хотелось бы с вами обсудить сегодня эту часть работы. Как же все происходило? В съемке, подготовка, как чувствовали себя актеры, какие традиции у них были и так далее. У нас уже есть несколько видео по данной тематике. Так как коллектив был очень веселый, есть подборка смешных моментов. Вы можете ознакомиться по подсказке выше, также все ссылки на все видео будут выложены в описании к этому видео. Итак, по нашей с вами традиции мы начнем с самого начала. С чего же все начиналось? А тут все просто. Проектировщики и строители нарисовали и выстроили самый большой съемочный павильон, где постарались воссоздать дворец Топкопы. Но многие рассказывают, что у них не сильно получилось. И различия есть. Кто ездил в Топкопы, поделитесь в комментариях, так ли это. Правда ли, что павильон сильно отличается от оригинала? Многие съемки проходили в настоящем дворце Топкопы, который по сей день является музеем и принимает кучу туристов, которые просто ринулись после выхода сериала. Строительство длилось 6 месяцев, и площадь павильона составила 50 тысяч квадратных метров. За пару месяцев до съемок дизайнеры начали свою работу над нарядами. Они, я вам скажу, составили огромную сумму. Также был договор с ювелирной компанией, и многие украшения были настоящие, и многие актеры были сильно взволнованы, так как ни разу в жизни не носили на себе целое состояние в виде украшений. Режиссеры попытались сделать сериал красивым и масштабным, и у них это получилось. Что касается актеров, на одной площадке собрались много разных и талантливых людей. А это смех, шутки и веселье. Ребята знали свое дело и все проходило отлаженно и без грубых косяков. К сожалению, в сеть попало мало кадров и видео со съемочного процесса. Актеры сами рассказывали, что они проводили кучу времени на съемках и часто перекусывали в костюмах. Было очень весело наблюдать султана Сулеймана современным сотовым телефоном или Ибрагима с чашкой кофе и сигаретой в руках. Гримеры были все время в движении, так как они не только отвечали за прическу и одежду, они следили, чтобы актеры выглядели всегда хорошо на камеру. Не дай бог у кого-то будет блеск на лице. Все делали качественно и быстро. Ну, конечно, самый веселый был Азан Гювен, Рустем Ваша. От его шуток становилось весело всем. Актер разбавлял съемочный день так, что съемки приносили одно удовольствие. Режиссеры, сценаристы часто просматривали сцены сразу же на площадке, чтобы, если что, доработать момент. Но многим это нравилось. И актеры с удовольствием просматривали моменты на самой камере. Также команда устраивала свои правила. Вот, например, если у кого-то из актеров позвонил телефон, тот приносит что-то сладенькое на следующий день. Все день рождения актеров и последние сцены сопровождались тортиками. И конец недели всегда праздновался сладеньким. Также были корпоративы и празднования ухода всей группы на новогодние каникулы. Но долго ребята не смогли сидеть на выходных. Через три дня все приступали к работе. А что вы знаете про съемки сериала «Великолепный век»? Делитесь в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. And I know that this love will fade Cause you say you'll do things you never do And I know that you'll never change
fight through this together Will you apologize and make me feel better? You and me, we're like perfect strangers Cause we risk our lives in the eyes of danger Sticks and stones may break my bars Mehmet nasıl bir insan sizce? Harika. Başka? Mükemmel. Çok güzelmiş abi. Anan öldü ya, armutların tadı güzeldi. Kalk, karşıla beni. Çekiyor muyuz abi? <gülüyor> Tüp nereydi abla? Saraya girişine mi? Ha bu ne abi ya? Şey. Hoş geldin kardeşim gidiyoruz. Sev. Lan niye kimi sizin belli olmadı?